Ok, hubo una limpieza muy fuerte, la llama violeta estuvo presente de una forma muy palpable y visible para los que podemos verla, estoy segura que muchos pudieron hacerlo. Seres de Telo se encargaron de regalar muchas bendiciones a las familias que estuvieron presentes en el taller, inclusive me... Uh, es bueno porque yo sé que muchos de ustedes que estuvieron ayer están hoy aquí, así de paso se enteran. Te cuento, Mabel, que tuve una confirmación de mi guía, y ahora mientras te estoy escribiendo de nuevo lo han confirmado. Fue una gran alegría para muchos seres que participaron en el seminario, seres visibles y no visibles. Te digo con todo mi amor y el de mi guía que milagros están por llegar a todas las personas que desde sus casas y desde sus corazones se unieron ayer en el seminario. También decirte que líneas de tiempo se borraron ayer de muchas de estas familias sin ellos saberlo. Participando en el seminario abrieron los brazos a la mayor bendición que puede existir en este planeta, a la paz del yo y a la certeza de saber que Dios está siempre con nosotros en múltiples formas. Esta es la manera que seres de dimensiones superiores pueden trabajar con nosotros sin interferencias. Sigamos en agradecimiento constante, en amor, centrados en nuestros corazones y sin dejar de limpiar, porque realmente no somos conscientes de todo lo que está sucediendo y está por venir, para dar el gran salto. Por eso yo muchas veces les digo, qué bueno que elegí Juego Ponopono, ¿no? Porque sí, en momentos de miedo, en momentos que no sabemos para dónde correr primero, es como esa paz que nos da de saber que estamos protegidos, pero para eso tenemos que confiar. La fe es muy, muy importante. Y bueno, también tuve uh, un comentario justamente, dice, di, uh, yo vi las llamas atrás tuyo. Uh, dice, estuvo, estuvo muy fuerte. <risa> Pero bueno, um, siempre, siempre, siempre estamos limpiando, siempre, siempre estamos um, confiando, agarrándonos de la mano de Dios. Entonces sí, realmente quiero aclarar para todos ustedes que siempre hablé de pedir ayuda, ¿no es cierto? Y que nunca sabemos cómo puede venir. A veces yo les digo, viene de otra persona, viene de un llamado telefónico, viene de que alguien eh, se acordó de mí o me mandó un email. Entonces nunca vamos a, a saber de dónde viene. Como lo que les leí la última vez, que Dios le mandó la lancha, el helicóptero, le mandó todo, y él decía, no, no, a mí Dios me va a salvar. Entonces, bueno, la ayuda de Dios puede venir de diferentes formas, y en este momento realmente siempre la necesitamos, pero ahora más que nunca, porque estamos por, en, un, en, una, en un cambio tremendo. Y una de las cosas es no tenerle miedo a la muerte, porque de alguna manera todos vamos a morir. Ah, ¿en, ¿En qué sentido? Esta vida ya no va. Entonces es morir para ir a la nueva tierra o, o a lo mejor quedarse para morir acá y, segui y realmente convertir, seguir co comprando el miedo y todo eso, ¿no es cierto? O, o irnos y que nos implanten en alguna otra escuela, no sé, para repetir. De, de, sería que repitiéramos, ¿ok? Y eso es lo, bueno, lo peor que puede pasar, ¿no? no grave no es, pero lo que pasa es que hay que empezar de nuevo. Entonces también antes de engancharnos pensemos dos veces, ¿no es cierto? Si, si realmente nos enganchamos con los miedos o vamos, o vamos a confiar. Muchísimas gracias a todos aquellos que sí se están despertando, muchísimas gracias por todos los videos que me mandan, muchos ya los vi, sí estoy enterada, yo me estoy informando. Este, gracias a todos, a, a todos esos que, que me los mandan y um, más que nada me pone contenta de que sí se estén despertando, que sí se estén informando y que no estén comprando los miedos. ¿okay? Claro que informarse da miedo por todo lo que hay atrás, pero lo importante de informarse, ¿por qué les digo? Porque no pueden seguir comprando la, las historias que les venden en, en las noticias. Okay. Tienen que ver que hay muchos doctores ahora hablando, muchos doctores que están saliendo a la luz, claro, muchos los, los, están, eh, los están echando, algunos parecería que se están suicidando. Okay. Entonces acá hay algo muy grande, muy gordo, y, y este cambio depende de cada uno de nosotros. 
Entonces, a lo mejor no todos, como siempre digo, ¿no? la cuarentena no la estamos viviendo todos de la misma forma y tampoco todos nos vamos a ir al mismo lugar, porque depende de las decisiones que cada uno hacemos. Mi misión es despertarlos. Hay veces que no es fácil despertar. Hay veces que nos tenemos que mirar a nosotros mismos. A veces hay que dejar de criticar. Hay veces hay que dejar de quejarse. A veces hay que dejar de culpar. Y a veces todo eso no es fácil, porque es como que estamos tan acostumbrados a todo eso. A algunos les gusta que los despierte y a algunos no. A algunos les gusta cuando suena el despertador y a otros no. Pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y llegó el momento de despertar. Para todo esto, miren, tantos años sin parar de viajar y, y yendo a tantos lugares y compartiendo este mensaje y llegó el momento. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahora ya no hay más, más tiempo. Bueno, a ver, algún día se van a despertar. Bueno, yo tengo que saber que yo hice mi parte, pero ustedes son los que deciden. Yo puedo compartir, yo puedo darles, puedo entregarles, pero ustedes dicen lo recibo o no lo recibo. Pero en este momento dependemos de, de esto. Y realmente los que estamos despiertos no tenemos que preocuparnos de nada. ¿Ok? Los que estamos despiertos vamos a terminar parado bien. ¿Ok? Y si, usted, y si hay alguien aquí que todavía no está despierto, entonces tiene libre elección, me puede criticar, me puede juzgar, me, ¿sí? O dice, bueno, ok, no, elijo despertarme. Es como cuando mi hijo me despertó, que me habló enojado, por supuesto yo lo podría haber eh, castigado por hablarme así, pero yo tomé una decisión y ese día mi vida cambió. Ese día que yo decidí no, no, no uh, reprenderlo a mi hijo, no castigarlo por, por, uh, por hablarme así y que dije, wow, Mabel, estás buscando la felicidad en el lugar equivocado, esto no era lo que yo quería enseñarle, entonces ese día mi vida cambia. Porque después el universo se, se ocupa, tenemos ayuda, estamos guiados, nos abren las puertas, no hay mucho lo que nosotros tenemos que hacer. Pero te, te, tenemos que hacerlo nosotros. Y qué bueno, qué bueno saber que depende de mis elecciones. Entonces, a medida que me voy informando, a medida que me voy educando, porque no solamente todo lo que veo en YouTube, estoy tomando cursos y todo, me estoy, me estoy preparando para todo esto que viene, para estar informada. Porque realmente la vida a la que nosotros nos vamos ahora depende de la vida que llevamos aquí. Depende si creemos o no creemos. Por eso les preparé, les voy a contar una historia. Um, yo les leía, en algún momento, leí algo sobre la fe en una de mis uh, clases mensuales. Y un alumno mío de las membresías de inglés, un día me escribió y me dijo, Mabel, una vez nos leíste algo sobre la fe. Necesito que me recomiendes que le... No, me dijo, necesito que me recomiendes algo sobre la fe. Y le dije, bueno, déjame pensar. Y él mismo me recordó y me dijo, una vez nos leíste de un libro. Y cuando él me dijo así, inmediatamente me vino el libro a la cabeza y le dije, tenés razón, ese es el libro perfecto para, para eh, realmente aprender sobre la fe. Cuando se lo mando, me dice, pero Mabel, él vive en Israel. Uh, me dice, pero Mabel, es muy religioso. Y yo le dije, yo sé, yo todas las partes religiosas las, las taché y las, la, las cambié. Le dije, deja la parte religiosa a un lado y léete el libro porque es excelente. ¿Ok? Entonces uno puede adaptarlo a la parte, es como cuando yo les digo, yo les digo, lo que resuena con ustedes lo agarran, lo otro lo dejan. ¿Ok? No importa, pues lo dice Mabel o lo dice quien sea. ¿Ok? Ustedes son sus propios gurús, entonces, o gurús, entonces, ustedes son los que dicen esto resuena conmigo, esto es, esto no es. No es que tienen que creer todo. 
Cuando a mí el doctor Ijalía Cala me hablaba, yo había cosas que resonaban y había cosas que no. ¿Está bien? Y a lo mejor en ese momento no resonaban, y a lo mejor están resonando recién ahora. Recién ahora caigo. Como cuando una vez él me dijo, bueno, esto no tiene que ver con lo que les estoy hablando, pero el otro día me estaba acordando cuando yo pensé que estaba totalmente comprometida con esto del juego ponopono, ¿no? Y yo ya estaba. Y él me dijo, vos todavía no cruzaste el río, me dijo. Dice, yo te veo que estás mirando así, a ver si cruzabas o no, o si cruzas o no. Y para mí fue shocking porque yo pensé que yo a ese, en ese momento ya estaba comprometida. Entonces muchas veces no, realmente no sabemos dónde estamos parados. Por eso siempre es, si estamos aquí, somos humanos y estamos aprendiendo. Y tenemos emociones y cada uno va por su propia montaña rusa, digamos, ¿no? Pero es parte del aprendizaje. El asunto es no engancharse, el asunto es no darle poder, a, por ejemplo, a esas emociones. Bueno, vuelvo al libro. Le dije, le digo, sacarle las partes eh, religiosas, pero ese es el libro. Entonces, este, resultó que no solamente se lo leyó, sino que se fue a conocer al rabino que lo escribió, que vive en Israel. Y lo querían convencer para que, se, que, no sé, que estuviera ahí en las clases, en fin, pero él era, o es, homosexual, y, y los judíos religiosos no aceptan la, la homosexualidad. Y que la secretaria del rabino que lo convenció, yo dice, no, 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 hasta que el rabino lo conoció, pues le dijo, el rabino quiere hablar con vos, y el rabino le dijo a la secretaria, le dijo, déjalo tranquilo, como si no, no lo tenés que convencer. Um, pero el rabino le preguntó quién le había recomendado el libro y cuando él le contó el rabino dijo que me quería conocer así que la, la próxima vez que fui a Israel fuimos a casa del rabino y mi organizadora me contó porque hay cosas que yo no sé y entonces mi organizadora me contó que me dijo esto no es usual Mabel uh, porque primero aparte un rabino un rabino ortodoxo no se va a ver co con una mujer, no te va a invitar a la casa, y hay cola para ir a hablar con el rabino. No es tan fácil decir, ah, voy a ir a hablar con el rabino. Bueno, les cuento, estuve en su casa, no me dejó abrazarlo y no me dejó sacar fotos, pero, pero tuvimos una muy, muy linda conversación. Pero bueno, hoy les comparto el libro, es El Jardín de la Fe, ¿Ok? Del rabino uh, Shalom Arush. Y bueno, eh, um, voy a leerles partes de esto que dice así. Dice, la vida es alegría y felicidad. Una persona alegre puede ser llamada viva. Vida... <ríe> yo sé. Ok. Ahora, ahora se me yo sé. Puede ser llamada viva. Solo una persona alegre puede ser llamada viva. Vida, sin, vida significa alegría. Muchas personas tienen corazón, pulso y pulmones que funcionan perfectamente, pero carecen de la alegría de vivir, ya que les falta la fe. La vida sin fe no vale la pena ser vivida. Las dificultades más pequeñas hunden al incrédulo en la tristeza, la depresión y la desesperación. Sin la fe, el hombre está siempre preso de preocupaciones, tensiones, confusiones y de autopersecuciones. Los ateos son incapaces de entender o afrontar eficazmente las situaciones que van contra sus planes o deseos. Ellos se sienten indefensos en las manos del destino y de la naturaleza, que la torturan sin causa o razón. Por otra parte, la gente que posee la fe, rara vez pierde la calma, ya que comprende que los periodos difíciles de la vida son para su propio bien. Por consiguiente, estas personas viven vidas alegres y dulces en este mundo 
y en el venidero. Porque todo lo que hacemos acá nos va a afectar cuando nos vayamos, se los digo. Depende a dónde nos vamos a ir, también, de lo que estamos viviendo aquí. A ver, no hay que tenerle miedo a la muerte, ¿ok? Pero sí tenemos que hacer el trabajo aquí. Es muy, muy importante. Los agnósticos y los ateos no tienen ninguna vida en este mundo ni en el venidero. Si observas con atención encontrarás que bajo una sonrisa artificial están ansiosos, preocupados y abarrotados de tensión. Sus vidas están llenas de dificultades inexplicables, de luchas cotidianas, de supervivencia, una persecución interminable tras lo mundano sin saciarse nunca. El creyente, por el contrario, entiende lo que hace en el mundo y cómo los desafíos de la vida son jalones para su crecimiento personal y espiritual, diseñados para llevar a cabo un objetivo muy definido. Para aprobar la alegría de la vida necesitamos la fe. Quien tiene fe encuentra alegría y consuelo en cada cosa incluso a través de las dificultades y sufrimientos, pues el conocimiento que todo en nuestra vida es un regalo eterno de nuestro cariñoso Padre, para nuestro bien, abastece la alegría de vivir que nos da fuerza interior. Con la fe, el hombre es también capaz de colocar las dificultades de esta vida en la apropiada proporción, especialmente cuando mira su objetivo final. Entonces, es un poco lo que siempre les digo, Ho'oponopono nos puede dar esa fe, nos puede dar esa confianza, que no estamos solos, que todo lo que está pasando es correcto y perfecto. Por supuesto, hay un plan muy macabro, muy satánico, atrás de todo esto, pero no se va a cumplir, porque ustedes y yo nos hemos comprometido a traer más luz, porque ustedes y yo nos hemos comprometido, por supuesto no somos los únicos, pero hay mucha gente despierta, tenemos suficiente gente despierta para hacer el salto cuántico que tenemos que, que dar y para crear esta nueva tierra. Lo que pasa es que no todos van a ir, entonces se los voy a decir así, déjense de joder, infórmense, declaren su soberanía, elijan ser libres, Elijan no ser controlados más. Elijan que Dios los proteja. Elijan confiar. Es muy, muy importante. O sea, nos estamos jugando nuestro, nuestro propio destino, pero lo que pasa es que también es el destino de las futuras generaciones. ¿Por qué no hacerlo ahora? Este es el momento. Llegó el momento. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a seguir dudando? ¿Vamos a seguir tratando de entender? Suelten. Estoy confundida, limpio. Tengo miedo, limpio. Estoy en el futuro haciéndome las... las la, la, es el fin del mundo, pero un fin del mundo que no funcionaba y, que, y, y en el que estábamos engañados. Este es el momento de crear realmente el paraíso, pero ¿dónde va a ser? No sabemos. ¿Y quiénes vamos a ir? No sé. Pero tenemos que trabajar en nosotros. Yo por lo menos sigo trabajando en mí. Yo no es que, ah, yo estoy lista. No, estoy haciendo el trabajo. Estoy haciendo el trabajo porque yo quiero ir a la nueva tierra. Yo quiero ser parte de esta nueva tierra. Yo lo elijo. Yo elijo ser libre. Y para eso vine y para eso trabajé muy, muy duro y lo voy a seguir haciendo, por supuesto. Pero para eso vine. No, yo no... <risa> No me quedo, para otra cosa no me quedo, ¿ok? Pero yo los despierto, yo les doy, yo comparto y cada uno de ustedes agarra lo que agarra, hace lo que hace, compra lo que compra, porque cada uno de ustedes tiene libre elección, pero la verdad me duele, la verdad me duele por ustedes, porque digo, wow, claro, miren, se los voy a poner así, Ustedes saben que para mí es muy importante que cada uno de nosotros encontremos nuestra pasión, que cada uno de nosotros confiemos y que hagamos lo que amamos, porque siempre les comparto que para mí un mundo perfecto sería aquel en donde todos hiciéramos lo que amamos. Utilizáramos nuestros talentos naturales, siempre les digo, ahí todos 
tendríamos dinero, ahí nadie se, se pensaría en perjudicar, ni sacar, ni sacar, tomar ventaja de alguien, nada. ¿Ok? No me acuerdo lo que les iba a decir. <risa> bueno, um, para mí siempre les hablo, ¿no es cierto?, de eso, ¿no es cierto?, de la pasión, de encontrar realmente quiénes somos, lo hacemos en los seminarios, ¿no es cierto?, de Zero Frequency. Entonces, esta, esta es el momento de, justamente, de reinventarnos, de confiar en nosotros, de dejarnos guiar para poder crear todo eso. En cambio, por ahí estamos muy preocupados por el dinero, y lo entiendo. Yo tengo más de 15 empleados que, mant que mantengo, o que dependen de mí. Y en ningún momento se me ocurrió, los voy a echar, voy a cambiar, voy a decirles, mira, las cosas cambiaron, confío, suelto y confío, suelto y confío. Igualmente sé que les quería decir otra cosa y ahora no me acuerdo, pero después voy a volver. Um, pero bueno, lo principal es, yo puedo, ah, ya sé, ok, entonces, en los de Zero Frequency, yo quisiera que todo el mundo saliera de ahí sabiendo sus talentos, cuál es su pasión, con esa confianza y todo. Y una vez le pregunté a, a, a alguien que hace, que trabaja justamente también con este tipo de concepto, ¿no es cierto?, de talentos naturales y todo eso, y le pregunté, un, un americano, y le pregunté, le digo, ¿cómo hago para que todos hagan esa conexión, para que todos sepan cuando salen de ahí? Y él me dijo, Mabel, eso no depende de vos. Vos podés darles todas las herramientas, vos podés decirles todo, pero todo depende de las decisiones de cada uno, donde, en el lugar donde cada uno esté, el compromiso, ahí está, yo le organizaba a Javier, que la yo estaba con el juego Ponopono, y él un día me dice, vos todavía no cruzaste el río. Entonces muchos podemos pensar que estamos y no estamos nada. Seguimos criticando, seguimos envidiando, seguimos quejándonos, seguimos culpando, en vez de trabajar en nosotros. ¿Qué es lo que pasa que yo reacciono así? ¿Qué es lo que me está afectando? ¿Estoy dispuesta a enfrentar los miedos? Porque sí, está, claro que están los miedos, pero ¿voy a trabajarlos o no? O lo, o, 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 no porque no es cuestión de ignorarlos. Acuérdense que también siempre les digo, van a estar ahí, el asunto es no darles el control. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros está haciendo o no el trabajo. Cada uno de nosotros está eligiendo, fuera. ahora no es joda, no es joda esto. Aunque se termina, me dice, bueno, a lo mejor el aumento, dan el aumento, no, a lo mejor consigo el trabajo, no. Esto es el destino de la humanidad, el destino de la Tierra. No permitamos que esto se destruya, no permitamos que esto se convierta en todavía peor de, de lo que estaba cuando tenemos esta posibilidad de una nueva tierra. ¿Qué? Depende de cada uno de nosotros. Bueno, um, en, otra parte del libro dice, enseñar a los sabios que la primera pregunta que se hace al hombre después de morir es, ¿Negociaste durante tu vida con fe? Nego eh, como ya mencionamos en este libro, la interpretación literal de esta pregunta es si el hombre actuó recta y honestamente en sus negocios. Si no engañó, no robó y no mintió. Pero en más alto nivel, la pregunta es ¿Acaso la mercancía que negociabas se llamaba fe? ¿Adquiriste la fe? ¿Estudiaste la fe? ¿Vendiste la fe? ¿Enseñaste la fe? El Creador mueve mundos enteros para que dos personas puedan encontrarse y hablar sobre su finalidad. La conclusión de lo antedicho es que todos los encuentros en la vida del hombre son para que aprenda la fe o para que la enseñe. 
Vemos entonces cómo la fe es la clave para la auténtica felicidad y éxito en este mundo y en el mundo venidero. Sus beneficios y virtudes son ilimitados e infinitos. Dichoso es quien adquiere la completa y clara fe. Así termina el libro. Entonces, es eso. Trabajemos en nuestra fe. Ok, no creen en Dios, crean en ustedes. Para mí fue empezar a creer en mí y empezar a ver con el sueldo y confío, sueldo y confío, las cosas que pasaban. Y yo decía, esto sola no lo estoy haciendo. Evidentemente no estoy sola. Y otra vez, como les digo, saber que no estamos solos da mucha, mucha uh, paz. Crean en la naturaleza. ¿Quién pensó en la naturaleza? ¿Quién pensó en el cuerpo humano? Hay un ritmo, la divinidad tiene un ritmo y nosotros estamos totalmente desafinados. Tenemos que volver a afinarnos. Y, el, y, y la fe nos ayuda. La fe nos ayuda a eso. Muy, muy importante. Pero bueno, um, un, un par de cosas. Hoy voy a hacer la yo soy el yo y la paz del yo juntas. Um, y, um, un par de cosas que también me gustaría compartir con ustedes. Um, de cosas que me van quedando, porque a veces tengo cosas que ustedes mismos me escriben y me van quedando. El poder, me mandaron la otra vez el poder de las palabras, Maila eh, o Maila. Aloja más adelante todo, perdón por escribir, que sé que estás a mil, pero encontré este escrito que guardé desde hace muchos años y sentí que tenía que compartirlo. Somos sonido y las palabras son semillas. Pronunciar lo siento devuelve la unidad perdida al viajar por tu piel, que es el órgano más extenso que te conecta y te hace sensible ante las vivencias de los demás. Te desapega de los resultados y te convierte en unidad. El sonido perdón, perdóname, hace eco en tu páncreas y en tu colon, destacando, desatando lazos, liberando historias. Si pudieras ver lo que moviliza un gracias, sonreiría de, sonreirías junto a todas las células de tu cuerpo, sacudiendo tus venas, convirtiendo tu sangre en luz en este acto desprendido. Te amo es el sonido más sanador del, del universo. Esta frase cubre tu cuerpo y viaja a través de tus pulmones, desobstruyendo tu respiración, recorre tus riñones transmutando los miedos y hace que millones de células sonrientes le den vitaminas a las células uh, tristes en tu sistema inmune. O de que algunas otras que nacieron con el, eh, con el arte de la jardinería siembren césped suave, fresco y verde alrededor de las zonas más áridas de tu cuerpo. Si pudieras ver lo que provocan las palabras en ti y en los demás, comenzarías a observar tus pensamientos, tus silencios, tus sonidos y tus ruidos. Porque en este océano de energía que somos, cada onda que emites crea olas de diversos colores influenciando a los demás. Eres un fractal del universo. Gracias infinita. Bueno, y Graciela, que vive en Santa Fe, Argentina, dice, recién estaba haciendo sonar mi cacerola en el patio de casa. Miré al cielo y sentí algo muy profundo que me emocionó mucho. Ese sonido de cacerolas parecían campanas. Lo sentí como el llamado del, al cielo. Sentí que le estábamos diciendo a Dios, estamos despiertos, estamos despertando. Fue un instante que no lo puedo explicar con palabras. <coughs> si bien la intención del ca cacerolazo era otra, entiendo que la luz, el universo, Dios como se llame, tiene sus códigos y fue la forma que nuestro inconsciente encontró para comunicarse con él. El perdón por las memorias que compartimos con él. Perdón por las memorias que compartimos. Gracias. Ah. No hay como tener fe, no hay como creer, uh, no hay como soltar y entregarle a Dios. No tienen nada que temer. 
pero tenemos que hacer nuestro trabajo. No hay, no hay escapatoria, no hay escapatoria. Podemos criticar todo lo que querramos, podemos elegir no despertar, pero ojalá que cuando yo esté del otro lado y pueda mirar y diga, hice lo mejor que pude. Traté, traté, traté de despertarnos. Yo soy el yo, también una herramienta de, de Ho'oponopono para abrir. Lo podemos utilizar en, en antes de comer, para abrir una sesión, un live. <risa> um, o lo podemos decir en cualquier momento. Yo lo uso cuando voy subiendo al avión, la voy recitando. Pero también simplemente podemos repetir, yo soy el yo, yo soy el yo, yo soy el yo. Yo vengo del vacío a la luz. Yo soy el aliento que nutre la vida. Yo soy ese vacío, ese silencio más allá de la conciencia. El yo, lo perfecto, lo absoluto. Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas. La transformación de mente en materia. Yo soy la inhalación y exhalación. La brisa transparente e invisible, el átomo indefinible de la creación, yo soy el yo. Ay, vamos que todavía tengo que hacer la de inglés. <ríe> ah. Por favor, despierten. Y vamos a cerrar con la paz del yo. La paz esté contigo, toda mi paz, esta corta lazos, esos lazos que tenemos entre nosotros. La paz esté contigo, toda mi paz, la paz que yo, la paz que es el yo soy. La paz por siempre y para siempre, ahora y para la eternidad. Mi paz te doy a ti, mi paz te dejo a ti. No la paz del mundo, solo mi paz, la paz del yo. Cuídense mucho, los espero ahora en el de inglés. Así. Creamos todavía más energía, ¿no es cierto? Traemos más luz, más conciencia y de paso aprenden o practican el inglés. Yo se los hago fácil con mi acento. <risa> Chao, cuídense y por favor despierten. Déjense de joder. Es serio el asunto. <risa>